What's up likers? Welcome and welcome back to my YouTube channel. So, I'm back again with another video. For today is ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumagawa na aking mga YouTube thumbnail using these two applications lang na sobrang baba lang ng MB so hindi mo kailangan mag-install ng super laking MB like PixArt. Ito lang yung application na talagang gagamitin mo. And aside from maliit lang yung MB niya, is super easy lang din siyang gamitin. As in, basic editing lang talaga to. Hindi mo kailangan ng super daming emerald sa paggawa ng thumbnail. Without further ado, let's proceed to the video. So first, kailangan nung mag-install ng background eraser and pixel lab. So ito, hindi ko sure kung available siya sa iPhone. Android kasi yung gamit ko. So sa Android naman is free naman siya. So once na-installed na yung dalawang application na gagamitin natin is i-open na natin yung ating background eraser. Then select load a photo. And then pili lang tayo ng picture na gagamitin natin para dito sa ating thumbnail. Then, ikakrap natin siya. So, after natin makrap, check nyo lang yung done. Tapos, mag-start na kayong mag-erase ng background. So, ako pinili ko lang yung auto kasi nga more on white lang naman yung background ko. Tapos, saka ako na lang siya i-manual kapag may mga tira-tira pang konti. So, sa app na to, meron siyang apat na option. Yung auto nga, tapos yung magic, manual, and then repair. So, palaging ginagamit ko yung auto tsaka yung manual. Kasi yung magic medyo harsh yung nagiging gilid niya. So, hindi siya okay gamitin para sa akin. Kasi kailangan kapag nagagawa tayo ng thumbnail, yung mga photos na ilalagay natin is smooth yung gilid niya. So, after natin ma-erase yung mga background is check lang natin yung done. So, huwag kayo mag-alala kung meron pang natitira mga konti kasi kapag chinect nyo yung done is meron naman siya ditong pilian kung gano'ng ka-smooth yung picture. Ako lang kasi maarte ako kaya ayoko na may tira-tira. <laughs> so, yan. Check lang natin and then save. Tapos, open na natin yung ating pixel lab. Tapos, select lang natin yung three dots dun sa taas and then select image from gallery. Pinili ko lang yung background na palag kong ginagamit which is yung white na bricks background. Then click natin yung plus sign dun sa upper left tapos from gallery. Tapos pili na natin yung picture na inedit natin kanina which is yung tinanggal natin yung background. Tapos iposition na natin siya kung saan natin siya gustong ilagay. Then, iselect natin yung option dun sa baba yung nasa gitna, yung parang bilog. So, hanapin natin yung stroke. Yung stroke kasi yun yung nag a ng white outline dun sa ating mga pictures na inilalagay. Tapos, pwede din natin siyang i-adjust kung gaano kakapal yung ilagay natin. So, three lang yung pipiliin ko. And then, pwede ka na pumili ng kulay na gusto mo. Tapos, maglagay tayo ng shadow para medyo may buhay yung ating picture. Hindi siya flat na flat. Tapos, select ulit natin yung plus sign para mag add naman ng text. After nung ating text, select natin yung option dun sa baba na letter A. Yun yung kasing option para dun sa mga text. Tapos, pili tayo ng font. Inayos ko lang din yung alignment. And then, nilagyan ko lang din siya ng outline na white. So, select natin yung stroke. Black yata nilagay ko dyan. So, yan, black. Naglagay lang din ako ng shadow. And then, ginamitan ko lang din siya ng 3D text effect. So, yan, explore nyo lang yung app. Super dali lang talaga niyang gamitin. Tapos, pinalitan ko lang yung kanyang font color. Select lang ulit natin yung plus sign dun sa taas, then from gallery, para makapaglagay tayo ng iba pang image na kakailanganin natin para sa thumbnail, which is yung logo ng applications na ginamit natin. So yan, kinuha ko lang yan sa Google kasi nga, kailangan natin yung logo na yan. And then, ginamit ko lang din siya ng background eraser kasi walang template na available sa Google. Once na mailagay na natin yung mga images na gagamitin natin para sa ating YouTube thumbnail, is lagyan lang din natin siya ng stroke at saka ng shadow.
So yan, kung sa tingin mo is okay ka na sa thumbnail mo, is select mo lang yung parang memory card na icon dun sa taas and then save to gallery. That's it guys, that's the end of our video. Thank you for watching and hope to see you on my next video.